鞋不如一小丸子了。下。剪刀石头布布，剪刀石头布布，剪刀石头布布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。小鱼，嗯，你怎么知道我每次都出剪刀？我们回家吧。嗯。小鱼，我不想回家。我可以去你家玩吗？嗯，那就来我家玩吧。嗯，刚好我爸爸帮我买了一套新的历史人物传记，我想跟小丸子一起读。真的吗？太好了！我不需要太早回家。呃，历史人物传记就不用了啦。嗯、呃，好吧。可是明天还有考试哎，你不早点回家没关系吗？考试什么的，没关系啦。我全部都听见了，小丸子同学。这是不对的，放学之后不直接回家怎么可以呢？我婉伟身为班长，这种事情绝对不允许。听见了吗，小丸子同学？如果你不听我这个班长的劝告，我只好奉行我的责任，把这件事告诉老师喽。婉伟，小丸子只是在回家之前先来我家一趟，我们平常也常常玩在一起呀、啊。你就不要为难小丸子了吧？对嘛，你根本就不懂人家的心情。规定就是规定，哪有这种规定啊？你居然质疑我这个班长？嗯。婉伟，你放学没有直接回家，我都看见了。嗯，我去补习是上课呀，跟小丸子出去玩，怎么能够相提并论？你刚刚是说放学没有直接回家，不管你是去同学家还是补习班，都是没有直接回家。像你这种指责别人的事，自己却做不到，你还有资格当班长吗？对嘛，下一次班长选举，我不会再选你了。嗯如果小丸子不投给你的话，我也不会投给你。我们都不要投给你了，你永远都当不了班长。小玉，我们回家吧。嗯，走吧。哼。一次失去三个支持者，这是完美，始料未及的。哎，小丸子。你怎么了吗？发生什么事了？想到回家要应付我姐，我我就提不起劲。你们吵架了？才不是哎，我只是单方面的被欺负而已。有时候我反而很羡慕你有一个姐姐，才不值得羡慕哎！禽兽生物，只会凶人，还要骂人。怎么会说姐姐是一个生物呢？当他说“小丸子”的时候，已经完全脱离了人的范围。我想去教我功课。小丸子，天，不要碰我！小丸子，啊、是火灾，呃，还是要吃饭人？是火灾。天一看，那里有飞碟，没有飞碟。赶快写！妈，爸，爷，我想要看电视，我想要吃零食，我想睡觉。回房间，小丸子，这不是回家的路，你要去哪里呀？我，我，我，我要去小玉家玩。怎么可以去小玉家玩呢？我们不是说好了，放学后要直接回家，还要复习明天考试的范围？哎，那是你自己决定的吧？废话少说，赶快回家。跟小鱼说拜拜。我不要，我要去小鱼家玩。你以为我很想管你吗？我自己也要考试。走了。快点，小丸子。快点，要上课了。我才刚下课哎。不行，你不想要礼物了吗？我现在不想要了，我要吃点心。我不可以吃点心。<咳>哎呀，东西掉了！小丸子，自己站起来走
，小丸子啊，原谅我的懦弱，我帮不了你啊。打起精神来，今天做这题。八十元的东西买了七个，总共多少钱呢？这个吗？四百八十元。八十元的东西买了七个。怎么会是四百八十元呢？嗯，卖东西的老板他算错了嘛？你再给我嬉皮笑脸，我就要揍你了！哦，生气了，生气了，姐好可怕哦！你、啊、先不要那么生气嘛，我们先休息一下，吃点点心，我去拿。不想被揍的话就赶快写。姐，你怎么可以使用暴力呢？快一点。哎哎，哎呦，妈妈，干嘛关电视？我在看电视哎。爸爸，人家姐姐正在教小丸子功课呢，别让他们分心了。哎、姐姐也真是的，还没放弃啊。哎，难得小丸子肯听话，为了他的将来，爸爸你就担待一下吧。哎呦，妈妈你也太严重了吧！我辛苦工作了一整天，我回到家还不能看电视，那我人生还有什么意义呢？你的人生意义也太简单了吧。哎，我说爸爸，你忍耐一下会怎么样嘛？啊，我才顾不了那么多了。我是这个家的一家之主，我想做什么就做什么。哎，爸爸，你真的是怎样？有什么不瞒你说啊？哎呀，你怎么？哎，姐姐，好久不见啊！你最近好吧？半小时前你回来的时候，我就跟你打过招呼了。呃，还有，我最近很不好，以前不好，现在不好，未来也不会好。你知道为什么吗？呃，呃为什么？因为我有一个笨蛋妹妹。呃，呃，哦，啊，姐姐，你一定是累了吧？要不要吃点心啊？对对，坐下休息一下吧，我们一起看个电视啊。啊、uh, ，还是说是因为我们太吵了？哦、oh, ，对不起啊，我们马上把自己的音量关小声一点。<笑>对不起，对不起啊。<笑>对。喂，就是，就是你了。真是干嘛呀？再来读社会，问你，<笑>海边临近的村子主要贸易是什么呢？商业？怎么会是商业呢？难道船停在岸边就不能做生意吗？课本这里写的很清楚啊，临近海岸的地区从事海洋相关的渔业活动。嗯，不对了，除了渔业以外，一定还有很多观光客啊。少啰嗦，我说渔业就是渔业。姐，你也太霸道了吧！住海边的人一定要捕鱼吗？废话少说、嗯，课本都怎么写，你就怎么读。翻页。嗯。再来喽。家庭的组成是由谁与妈妈为中心呢？爷、啊。怎么会是爷爷啊？哎呦，因为我跟爷爷比较好嘛。你少啰嗦，你跟爷爷比较好，跟考试有什么关系啊？后面写妈妈，前面当然就是写爸爸。我有考虑过爸，可是每个人都写爸，也多可怜啊！爷爷，爷爷，爷爷，这么说，心里好高兴啊！爷爷，先出去了。啊，好。小丸子，嗯，人活在这个世上，只讲人情是行不通的，至少考试是如此。讨厌啊！我不喜欢这样，我喜欢爷。小丸子，你叫我啊？答案是爷爷，爷爷，爷爷。答案是爸爸，爸爸，爸爸。不不不不不不。嗯，答案是一些爸吗？对。嗯
那如果课本上的问题是家中最笨的人，答案就是小丸子喽。对啊，嗯，那你也怎么办？嗯，你有这个心就好了。呃，哦哦哦。我不是说答案是爸爸吗？你管我？你为什么不听我的话？答案写错了，擦掉。我不一样，我才不会因为考试就背叛爷。小丸子，作业给我。不要，你听我的没错啦、啊。你为什么都不听我的话？啊、我的答案才是对的。给我。小丸子的功课我不教了，哎，为什么呢？不管啦，反正你把这两天我当他家教的钱捐给我吧。哎呀，真是的，好吗？嗯，哎，姐姐啊，这两天辛苦你了。新洋装，再见了，我的新背包，再见了，我的新皮鞋。哈，原来这就是失去的感觉啊！啊，姐姐姐啊，笨蛋，笨蛋，笨蛋，我真是个大笨蛋，我那么辛苦。才赚这么一点点钱而已，可恶可恶可恶！我再也不要理小丸子了。啊，好久没有那么悠闲的感觉了。哎呀，哇！总觉得今天的漫画特别好看，这就是失而复得的感觉吗？哎，小丸子啊，快坐下来看电视吧。耶，又可以看电视。总觉得没有跟小丸子一起看电视，好像都变得很无聊啊。我也觉得好久没有看到小丸子了，一块看电视啦。耶，你对我最好哎，我有哈维爷。虽然听不懂小丸子在说什么，但是爷爷很高兴啊。你明明就参与了姐姐跟小丸子的战争啊！爷爷，小丸子好不容易要读书，你怎么可以教他堕落呢？看电视就是堕落吗？小孩子读书的时候不读书就是松懈，松懈就是堕落。既然这么严重啊，我的人生充满了堕落，我错了，我真是彻底的错了。<笑>来吃饭吧。啊，是啊，大家别顾着聊天了，我们开饭啦。来来来来来。哎呀，姐姐来了，快点来吃饭吧。嗯。小丸子，嗯，你是不是应该跟姐姐道歉？不然至少应该谢谢她。姐姐这几天这么辛苦的花时间帮你准备考试的内容。我就说嘛，教小丸子是没有用的。谢谢姐姐啊、嗯，爸，还是你最了解我。爸爸，讲话注意一点。嗯、是啊，我早该知道的、嗯。教小丸子一点用也没有。哎呀，小丸子这年纪就应该快快乐乐的嘛，成绩过得去就行了。哎，哎呀，要真这么想就糟糕了。哦
，啊，吃饭吃饭。小丸子，嗯、你应该跟姐姐说什么？嗯嗯嗯嗯嗯，姐、嗯嗯嗯，谢谢你教我念书。三 ，Thank you。姐姐啊，对不起啊，是我不好，我不该把麻烦事交给你的。嗯、对了，妈妈，你怎么可以这样破坏我跟杰儿感情呢？是你的饭，你的礼物也没有了。啊！哎呀，妈妈，你也真是的，万一姐姐教着教着跟小丸子一样变笨了，怎么办呢？不可能。哎呦，姐姐。哎，这个、啊嗯啊，这个钱啊，乃身外之物。哎，那个，呃，就觉得，哎，我到底想说什么啊？我，等你脑袋想清楚了再说吧。吃饭。哎，对，吃饭，吃饭。我说姐姐啊，你也别跟小丸子闹脾气了嘛，啊。我吃饱了，妈妈，嗯，麻烦你跟小丸子说，我不想跟他讲话。呃，姐，我在这里。我，姐，哎这非常生气的样子，我还是来看算了。嗯，嗯，呃，我要拿念书了。哎呀，竟然不理我，也不打我。嗯，十分之九。跟八分之七，哪一个比较大？糟糕！姐，这题好难哦。姐，可以教我数学吗？母姐，你在生气吗？哼哼，真的不理我。刚从我前面走过去，你看，你看，我什么都没看到啊！是不是你眼花了？不是，是真的有啦！真的有啊！救命啊！有一只，就代表我们房间有三十只，怎么办？讲话了吗？哎，不算啦，快点找蟑螂啦，在哪里啊？啊啊啊啊小丸子，哎呀，真是的，大呼小叫，还以为发生什么事了。哎呦，哎呀，好痛，好痛啊！对不起嘛，我刚才实在是太害怕了。明天上学要被同学笑啊！好嘛，就跟你说对不起了。蟑螂还没找到，但姐姐又跟小丸子说话了，真是可喜可贺啊！那些旋律，充满怀旧气息，依然不断的在播放着。不愿别走，嘿，一起去哪里吧？那个目的地，随心所欲走着，嘿，深呼吸一下吧，爱情总一点，想做就去做。
知，未能与自己相遇。来走，请记忆里 ，Let's go。在梦中，在梦里，你都是在欢笑着。我们呀。那样的，不是独自的一个人。嘿，跟我一起去吧，那个目的地，就算不知在哪，嘿，是没有见过吧。就像这世界，堂堂的出发，虽然还是没有一些特别要去实现的事。只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go。